one more to be flat. हेलो एंड असल एवरी वन कैसे हैं आप सब लोग आज के इस व्लॉग में मैं आपको स्नो हिल मैना एंड गार्डन की सैर के लिए लेकर आई हूं ये एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा मैनर है जो कि कॉट्स वर्ल्ड स्टोन में वाक़ है और ग्लोस्ट शेयर की काउंटी के अंदर मौजूद है इसको 1550 में बिल्ड किया गया था और 1920 में एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट चार्ल्स वेड ने इसको रिस्टोर किया था यहाँ पर मैं आपको चार्ल्स वेड की थोड़ी सी हिस्ट्री बताती चलूँ कि चार्ल्स वेड जो है वो एक इंग्लिश आर्किटेक्ट आर्टिस्ट और पोइट था और आज जो है वो अपने इस खूबसूरत हाउस की वजह से जिसको स्नोज हिल मैनर का नाम दिया जाता है उसकी वजह से मशहूर है और इसको 1951 में नेशनल ट्रस्ट को दे दिया गया था और अब ये नेशनल ट्रस्ट के ही अंडर है इट मीनस के इसको इसकी सारी मैनेजमेंट और उसकी मेंटेनेंस जो है इज़ डन बाय नेशनल ट्रस्ट वेट के जो पेरेंट्स थे वो uh, जो है शुगर इस्टेट के ओनर थे और वहाँ से इसने जो है अपनी फैमिली से uh, ये जो शुगर का बिज़नेस है uh, उसको इनहेरिट uh, uh, किया इसके अलावा ये जो प्रॉपर्टी थी बहुत बड़ा जो इसको महल कहा जाए या घर कहा जाए उस ये इसको इसने इनहेरिट किया अपने फैमिली से एंड देन ही बिकम एन आर्किटेक्ट और इसके अलावा उसका एक शौक ये था कि ही यूज टू कलेक्ट फर्नीचर्स क्लोथिंग पेंटिंग्स हमें भी जैसे शौक़ होता है लेकिन ऑब्वियसली उसका जो शौक़ था वो एक और ही लेवल पे था एंड नाउ इफ़ यू गो टू हिज दिस मैनर यू विल फाइंड के अबाउट ट्वेंटी टू थाउजेंड आइटम्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको क्लॉक्स वहाँ इतनी इतनी तरह के देखने को मिलेंगी बाइसिकल्स और आर्मर्स एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ स्टाफ सो दिस इज़ क्वाइट मैसिव लैंड जिसमें कि वो रहता था और मैं जो 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 हम व्लॉग में आगे चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगी है कि वो डिफरेंट रूम्स जिन रूम्स में उसकी सारी कलेक्शन आज भी नेशनल ट्रस्ट ने प्रिजर्व करके रखी हुई है तो स्टेज डे उन यहाँ मेन एंट्रेंस पे आपको चार्ल्स वेट की की आ, का पोर्ट्रेट नज़र आएगा और इसके अलावा एक लेडी यहाँ पर है जो आपको वॉमली वेलकम करती हैं इन साइड द मैना एंड एन शी गाइड यू थ्रू द थ्रू डिफरेंट रूम्स ऑन द लेफ्ट फर्स्ट लेफ्ट पे आपको ये रूम मिलेगा जिसमें आर्मर्स हैं और डिफरेंट तरह की कॉपर की और मेटल की कलेक्शन है और ये जैसे कि यहाँ पर भी आप आर्मर्स वगैरह देख सकते हैं इसी तरह अगर आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाएं तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंट वॉल्टियर्स वॉल्टियर करते हुए नज़र आएंगे इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड यहाँ पे यू कैन सी दैट ही वाज फॉन्ड ऑफ कीपिंग ऑल दीज आर्मर्स एंड स्पेशली क्लॉक्स यू विल सी क्लॉक्स एवरीवेयर दिस इज़ हिज शूज़ कलेक्शन एंड डिफरेंट तरह के बूट्स हैं और सारे शो हुए हुए हैं टू डिफरेंट पार्ट्स एंड दिस इज़ द फैब्रिक दैट ही यूज टू वेयर और इससे भी अगर आप ऊपर जाएँ तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी कलेक्शन स्पेशली डॉल्स की कलेक्शन आपको देखने को मिलेगी छोटे छोटे डॉल हाउसेज और उनके रूम्स बने हुए हैं बेड्स एंड देर एक्सेसरीज विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज फॉर अ मैन टू कीप अ कलेक्शन ऑफ 
इट इज़ नो डाउट एन इंटरेस्टिंग हाउस विद अनयूजल कलेक्शन ऑफ आइटम्स और जो कि इतनी सारी तादाद में मौजूद हो और इतने सारे uh, जैसे क्लॉक्स आपको हर कमरे में दो दो तीन तीन और इस तरह से क्लॉक्स की कलेक्शन नज़र आएगी और बहुत अनयूजल बाइक्स की कलेक्शन नज़र आएगी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की कलेक्शन आपको नज़र आएगी और इसी के साथ साथ ये स्मॉल बेक हाउस की एक छोटा सी सा हाउस है एक ब्रू हाउस उसने बनाया हुआ था सेपरेटली ये सब चीज़ें देख के इंसान सोचता है कि हम सारी ज़िंदगी और जो है वो अपने लिए आइटम्स कलेक्ट करते रहते हैं या इंसान सारी ज़िंदगी से जद वजहद में रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल इकट्ठा कर ले बट एट दी एंड वो ये सब चीज़ें जो है वो अपने पीछे छोड़ के चला जाता है और ये जो लैंड है ये आपको गार्डन्स उसके चार्ल्स वेट के गार्डन्स हैं जो कि अगेन दे वर वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही मैसेव लैंड पे ये गार्डन्स भी मौजूद थे स्मॉल जो पॉन्ड्स एंड लेक्स हैं वो भी इसके डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद थी ये मैनर थोड़ा हिली एरिए पर मौजूद है और इसकी वजह से ये बगीज और वॉकिंग डिफ़िकल्टी जिन लोगों को होती है उनके लिए बहुत आइडियल और सूटेबल प्लेस नहीं है इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि ज़्यादातर जो विज़िटर्स हैं उसमें आपको जो फैमिली विजिटर्स हैं वो कम नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है वो दोज पीपल वो हैव कॉट लिटिल टॉडलर्स या जो स्ट्रॉलर्स को स्ट्रोल करना चाहते हैं वो उनके लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल प्लेस नहीं है क्योंकि इट्स द फ्लोर इज़ स्टोन इज ऑफ स्टोन या ग्रास आपको नज़र आएगी और हिल की वजह से यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट इन ऑर्डर टू पुश योर बगीज तो ये था मेरा आज का ब्लॉग स्नोज हिल मैनर एंड गार्डन के बारे में आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा और उसके बारे में आपको थोड़ी सी मालूम भी मिली होगी अब मैं आपको मिलूँगी एक नेक्स्ट व्लॉग में तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़